ബന്ധവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് നമുക്കറിയാം മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്ന മലയാളിക്ക് അറിയാം കൽപ്പറ്റയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നുള്ളു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവങ്ങളുടെ ആകാശപ്പരപ്പുകളും അതേപോലെ കടലിന്റെ അറിവ് ആഴങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരാളാണ് കൽപ്പറ്റ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകള് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നുള്ളു വാക്കുകൾ മതി ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും അറിവും നമുക്ക് പകർന്നു തരാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് മറ്റ് മുഖവരകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്താനായി എത്തിയ കൽപ്പറ്റ മഹർഷെ സ്നേഹ ആദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ സെഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലിസി ടീച്ചറാണ് മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയാണ് ലിസി ടീച്ചറെ ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വാക് വിരുന്നുണ്ണാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ലിസി ടീച്ചറെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴിമാറും ശങ്കര ശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ദിവസത്തെ സെമിനാർ നാലാമത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കവിതയും തത്വചിന്തയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാവുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൽപ്പറ്റ മാഷ് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ എന്നോ സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതര സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തത്വചിന്തിത ദാർശനികമായ തലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കവിത നമുക്ക് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള കവിതകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ് പെട്ടെന്ന് തത്വചിന്ത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ചിന്തയ്ക്ക് പോകാം നാരായണ ഗുരുവിലേക്ക് പോകാം ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് അതിനെ അല്പം കൂടി ആഴത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനങ്ങളുടെ ഒരു അടിത്തറ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടാവാം ജൈന കാഴ്ചപ്പാടാവാം അതിനു മുമ്പുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ ആവാം ഏത് തന്നെയായാലും വാമൊഴിയിലും വരമൊഴിയിലും ഒരേപോലെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ മലയാളിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശങ്കരാചാര്യന്റെ പേരിലുള്ള ഈ സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് ശങ്കര ജയന്തി നമ്മൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കൃത രചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഥകൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ശങ്കരാചാര്യർ കേരളീയർക്ക് ആരായിരുന്നു ഞാൻ കേരളീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല വളരെ താഴേ കിടകൾ താഴേ കിടകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ശങ്കരാചാര്യർ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കാശി വിശ്വനാഥനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചന്ദാളനുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലുണ്ടായ മനുഷ്യാ പഞ്ചങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആ ഒരു കൃതിയിലെ ആശയങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ജാതി ചിന്തയെ എതിർക്കുവാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി മലയാളിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിത് കറുപ്പന്റെ ജാതി ഭൂമിയടക്കം ഇതിന്റെ വിവർത്തനം എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു വിവർത്തനമാണ് ജാതി ഭൂമി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും അലങ്കാരമൊന്നുമില്ലാതെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൊട്ടൻ കയ്യത്തിന്റെ തോറ്റവും 
ഇതേ രീതിയിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യ പങ്കരത്തെ ആഹാരമാക്കി കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള മെഡിക്കൽ ഞങ്ങളെ പറ്റിയാലും നിങ്ങളെ പറ്റിയാലും ഒരേ ചോരയിലേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് വലിയ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മരം നട്ടു മരം നട്ട കാലം അതിൽ മൂന്ന് മരം കൊണ്ട് വേറെ മുളയ്ക്കാൻ മൂന്ന് മരം മുതൽ കരിമരം പൂത്തു ആ പൂവെടുത്ത് മണക്കായിക കൊണ്ടല്ലേ തെറ്റെന്ന് തെറ്റായി ചൊല്ലുന്ന ചൊവ്വറ് ഞങ്ങളോട് വഴി മാറാൻ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ പൂവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മരത്തിന്റെ പൂവെടുത്ത് മണക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങള് അതിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങള് അതിൽ കറുത്ത ദൈവം ശൈവ ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളോട് വഴിമറിയ തെറ്റെന്ന് തെറ്റായി പറയുന്നു തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളോട് തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാള കവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാമൊഴി കവിതകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നോക്കറിയാം മലയാള കവിതയിൽ ഇപ്പോൾ ഗോത്ര കവിതകളൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പച്ചവിട് പോലുള്ള കവിതകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മലയാളിയുടെ കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയം നരണമാശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഇതിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശാലമായ അടിത്തറയിൽ ഉറപ്പുള്ള അടിത്തറയിലാണ് മലയാള കവിത അതിന്റെ ദർശന പാരമ്പര്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സസർഗം ക്ഷയിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയും ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കൽപ്പറ്റ മാഷ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കവിതയും തത്വചിന്തയും എന്ന വിഷയം കവിയുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഥവാ വിഷയം കവിയാണ് സുപ്രീം ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് കവിതയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പ്രഭാഷക അത് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയതിന് കാരണം അവർ നൃത്തമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കലാരൂപം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കവി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റെല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും അതിൽ പ്രതിസ്പന്ധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കവിതയിൽ സംഗീതമുണ്ട് റിത്തമുണ്ട് കവിതയിൽ ഇമേജുകളുണ്ട് ചിത്രകല ഉണ്ട് കവിതയിൽ നൃത്തമുണ്ട് ഓൾ വലയിൽ പറയുന്നത് കവിത നൃത്തമാണ് കാരണം എന്താ ഓരോ വാക്കും പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്തു പറയുന്നു അതിൽ പരമാണ് കവിത എന്നതിനാൽ അതുകൊണ്ട് കവിത നൃത്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കവിത തത്വചിന്തയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കവിത സാര സർവസ്വമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത കവിതയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും കാവ്യ ഭാഷയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ശങ്കരാചാര്യനും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായതും സൂക്ഷ്മമായതും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് കവിത അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു സുപ്രീം ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് എന്ന് കവിത മൊത്തത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ നേരിടാനുള്ള വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി അതല്ല കവിതയും തത്വചിന്തയും എന്ന വിഷയത്തിന് പകരം കവിതയും ഫിലോസഫിയും എന്ന വിഷയമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എത്ര നന്നായത് 
പക്ഷെ ഈ വിചാരിക്കാനേ കാര്യമുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഫിലോസഫിക്ക് തുല്യമായ പദവി മലയാളത്തിൽ ഫിലോസഫിക്ക് തുല്യമായ പദം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാം തത്വചിന്ത എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തത്വചിന്തയുടെ പ്രശ്നം ഫിലോസഫി അല്ല തത്വചിന്ത തത്വചിന്ത അല്ല ഫിലോസഫി കാരണം തത്വചിന്ത അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥനമാണ് അനാലിസിസ് തത്വചിന്ത അല്ല ഫിലോസഫി ആകട്ടെ ഫിലോസഫർ ലവർ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഫിലോസഫർ എന്നതിന് ഒരു തുല്യമായ പദം ഒരു പക്ഷെ ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തത് എന്നതിന് കാരണം വിസ്ഡം എന്ന വാക്കിന് തുല്യമായ പദം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ധാരണ വിശ്വമില്ല വിവേകം വിശ്വം വേണം പക്ഷെ വിശ്വമല്ല പ്രബുദ്ധത എൻലൈറ്റൻമെന്റ് അത് വിശ്വമല്ല അങ്ങനെ ജ്ഞാനം വിശ്വമല്ല തത്വജ്ഞാനിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ തത്വജ്ഞാനിയായ ശങ്കരാചാര്യരോട് സംസാരിച്ച ദളിതൻ വിശ്വമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യര് ജ്ഞാനമാണ് കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഈ ചണ്ടാളൻ വിശ്വമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അങ്ങ് രണ്ട് ജന്മത്താൽ ദ്വിജൻ ജ്ഞാനവും ഓടിജൻ കെ പി കറുപ്പൻ്റെ ദളിതൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് രണ്ട് ജന്മത്താൽ ദ്വിജൻ ഏറിയാൽ അങ്ങ് രണ്ടാണ് ഒന്നാണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയും ഞാൻ പരശരം ആണ് ഞാൻ കോടിജൻ അത് വിശ്വ ഏത് മറ്റത് തത്വം അപ്പോൾ തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഭാരതത്തിൽ ഫിലോസഫർക്ക് പകരം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളത് ഇനിയും ഈ വിശ്വം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വിശ്വത്തിന് ഒരു നാമകരണം ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നമ്മൾ വിശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ഷണറികൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് വിശ്വത്തെ കൃത്യമായി അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നില്ല സോളമൻ രാത്രി സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സോളമനോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണം രാജ്യം വേണോ സുന്ദരിയായ ഭാഗ്യ യശസ്സ് വേണോ എന്ത് വേണം എനിക്ക് വിശ്വം മതി എന്നായാലും പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് വിശ്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ പക്ഷികൾ സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ കേൾക്കുന്നു നദി ശബ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പ്രകൃതിയെ അയാൾ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാളുടെ കാവ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമഗ്രത്തിനോടും സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ആയിരിക്കാം വിശ്വം ഡയജനിസ് എനിക്കറിയാം ഫിലോസോഫറാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ ശ്മശാനത്തിൽ ആരിങ്ങനെ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് അലക്സാണ്ടർ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഇരുട്ടിൽ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്മശാനത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ അച്ഛൻ ഫിലിപ്പ് രാജാവിൻ്റെ അസ്ഥിയും അടിമയുടെ അസ്ഥിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും തത്വയുടെ ഭാഷയല്ല അത് അത് ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഷ ഫിലോസഫിക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളില്ല ഫിലോസഫിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഫിലോസഫിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പിന്നെ വിശ്വത്തിന് വിദ്യാലയങ്ങളില്ല പഠിക്കാനാകുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാകുന്നത് ഫിലോസഫിക്ക് അല്ല വിശ്വത്തിന് വിദ്യാലയങ്ങളെ ഇല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ സാധ്യവുമില്ല അത് അനന്തമായി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ആയിട്ടിരുന്നു വിശ്വം എന്നും ഇവിടെ ഒരു സൂക്ഷി കഥ വസ്തുവത്തിൽ വിശ്വം പണ്ഡിതനല്ല 
അയാളുടെ ലക്ഷണമല്ല അയാൾ പ്രബുദ്ധനല്ല അയാൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒരു സൂഫി സന്യാസി മുഷിഞ്ഞുലഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളാണ് കയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ അശ്രദ്ധയുള്ള ഒരാൾ ഹയർ ഇഗ്നറൻസിനെ കുറിച്ച് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരാൾ അയാൾ അകത്തേക്ക് വന്നു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അകത്തേക്ക് വരുന്നു രാജഗൃഹത്തിലേക്ക് വരുന്നു രാജസഭയിൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജാവിൽ കോപം വന്നു ഒരു സമ്മതം ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു കോരയു അപ്പോ രാജാവിന് ശരിക്കും കോപം വന്നു അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ നത്തിങ് ഈസ് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയാണ് റിയൽ അപ്പൊ അത് വിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഷ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിസ്റ്റവുമായിട്ടാണ് കവിക്ക് കൂട്ട് തത്വചിന്തകനും ആയിട്ട് തത്വചിന്തകനോട് യാത്രാ മുഖ്യ കവി കുശലം പറയുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഫിലോസഫറോട് മാത്രമേ അയാൾ സദാ സംവദിക്കുന്നുള്ളൂ അയാൾ സന്തത സഹചാരിയായിരിക്കുന്നു എപ്പോ ഫിലോസഫി അയാളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ അയാൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യനായി എല്ലാ മികച്ച വാക്യങ്ങളും ലോകം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളും അവിസ്മരണീയങ്ങളായ വാക്യങ്ങളും ഫിലോസഫിയുടെയും കവിതയും കവിതയുടെയും കൂട്ടുൽപ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല ഇന്ന മേരമെന്തേതുമറിയുന്ന പൊന്താനം പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും ബന്ധത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വിശ്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ ശേഷിയാൽ അല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ആ ശേഷിയെ നാം കണ്ടെത്തുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും വഴിയിലൂടെ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നിൽ വഴി പ്രത്യക്ഷിക്കുന്നു കവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫർ നോട്ട് തത്വചിന്ത തത്വചിന്തലിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ അളവുകോലുകളും വെടികാരവും ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന ഒരാളാണ് യുക്തിയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിക്കാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിഷ്ണമാണ് ഫിലോസഫർ പക്ഷെ ആ ഫിലോസഫർ എപ്പോ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രീ സോക്രാട്ടിക് പിരീഡിൽ കവിത വേറെ ആയിരുന്നില്ല ശാസ്ത്രം വേറെ ആയിരുന്നില്ല മിത്ത് വേറെ ആയിരുന്നില്ല ചരിത്രം വേറെ ആയിരുന്നില്ല ഫിസിക്സ് വേറെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചിരുന്നത് കവിത എന്ന ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു പൈത്തദോറസാണ് ഫിലോസഫർ എന്ന വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പക്ഷെ പ്രീ സോക്രാറ്റിക് പിരീഡിൽ അങ്ങനെ വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ആ കാലത്താണ് ഈ പൈത്തകോളം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഫിലോസഫർ ഏതർത്ഥത്തിൽ ലവർ ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹെറാക്ലിക്കസിന്റെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കവിതയും എല്ലാം മനോഹരം ഒരേ പുഴയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു തവണ കാലുകുത്താനാവുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്നതല്ല നിത്യ നവീനമായ ഒരു പ്രാപഞ്ചീകാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് അഥവാ അതല്ലായതായി തീരുമ്പോൾ നിശ്ചലമായി തീരുന്നു എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് കാഫ്കയുടെ ഫിലോസഫർ ഈ കാഫ്കയുടെ കഥയിൽ ഒരു കുട്ടി കഥയിലെ കഥാപാത്രം പമ്പരം കറക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ പമ്പരമായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നിട്ട് ഇത് നിലച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പമ്പരത്തിൻ്റെ കറക്ക നിലച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കേവലം മരക്കഷ്ണമായി തീരുന്ന ഈ പമ്പരം അയാളെ ഓക്കാനിപ്പിക്കും അത് ജീവിത അതിൽ ചലനമില്ല ഇതിൽ ചലനമുണ്ട് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഫിലോസഫറുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് കാഫ്ക പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആയ ഒന്നിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിലയ്ക്ക് അപ്പൊ അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇതേ സംഗതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നാരായണത്ത് പ്രാന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അയാളും ചലിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹറാക്കിന്റെ വരികളും ഈ ഒരു ഒഴുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ചലനാത്മകത തിരിച്ചറിയുക ആവിഷ്കരിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമുള്ള വിശ്വം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ അത്ഭുതത്താൽ നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഏതുപോലെ ഈ ഫിലോസഫർ പിടിച്ചെടുത്ത ഈ പമ്പരം പോലെ അടുത്ത നിമിഷം നിശ്ചലമായി തീരുന്ന ഒരു മരക്കഷ്ണമായി പരിണമിക്കുന്ന ഈ പോലെ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലോസഫർക്ക് തത്വചിന്തകന് സാധാരണ ഭാഷ മതിയോ എന്നത് വലിയ ചിന്തയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോരാ കവിയെപ്പോലെ തന്നെ കരുതലോട് കൂടി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിലെ രണ്ട് നല്ല തത്വചിന്തകർ എന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ പറയാവുന്നത് നിസാർ അറബലിനെയും ഇ വി മധുവിനെയുമാണ് ഈ രണ്ടു പേരും എത്ര സൂക്ഷ്മതരമായിട്ടാണ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസാറിനെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് സങ്കീർണമായി തോന്നുന്നത് പ്രയാസകരമായി തോന്നുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് അവധാനത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നിസാറിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അവധാനതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഗതി എഴുതുന്ന ആളാണ് ടി വി മോഡൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അവധാനതയില്ല അത് കാരണം ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗദ്യം നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അതി നവീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് പറയുന്നത് പുതിയതാകുമ്പോൾ പുതിയതാകണം ഭാഷ എന്ന ഹൈബക്കർ പറയും അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ സാധ്യമല്ല ഇത് പുതിയ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ പുതിയ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമം ക്രിസ്തു അതുവരെ പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം അതുവരെ പറയപ്പെട്ട വാക്യം മതിയായതല്ല ഈ പാപികളെ തടയുവാൻ മറിച്ച് ഇതൊരു പുതിയ വാക്യമാണ് ഇത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാക്യം മറ്റിടങ്ങളിൽ മറ്റ മറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം അത് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മീറ്റു കലാപങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറ് ഈ വലിയ വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരല്ല അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരല്ല നിയമം കൈവെടുക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരല്ല എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല കാരണം കരുതൂര ചെയ്യ വലിയ ചെയ്യാൻ പരിധി ലഭിച്ചത് നിന്നിതാ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യതിചരിക്കാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളതിനാൽ പ്രയാസമാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലറിയാത്ത അപ്പോ 
സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവളേക്ക് നേരെ കല്ലെറിയാൻ വന്ന ഈ ആളുകൾ അപ്പോഴാണ് ആത്മബോധമുള്ളവരായി തീരുന്നത് ആത്മബോധം ഉണ്ടായി തീർന്നപ്പോൾ പാപികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ പാപികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ നടത്തതേയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ നിശബ്ദരായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നു വാക്കുകൾ സംവദിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഫിലോസഫർക്കും അതുപോലെ തത്വജ്ഞാനിക്കും അതുപോലെ കവിക്കും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിന് വ്യവച്ഛേദിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തത്വജ്ഞാനികളിൽ ഫിലോസഫേഴ്സും അകമ്പന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിതരുക അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിശ്വത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അതുപോലെ ഹൈതകരുടേത് അതുപോലെ അനീക്ഷയുടേത് ഇതൊക്കെ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ കഴിവ് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പ്രീ സോക്രാറ്റിക് പിരീഡിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഫിലോസഫർ എന്ന പദം ആ പദത്തോട് നീതി ചെയ്യുന്നതല്ല തത്വജ്ഞാനി എന്ന പദം അതിന് കാരണം ഒരു പ്രീ ലിറ്ററൽ പിരീഡിൻ്റെതാണ് ഫിലോസഫർ എന്നതായിരിക്കാം സോക്രട്ടീസ് ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദേവത അക്ഷരത്തിൻ്റെ ദേവതയോട് പറയുന്നു നിന്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇനി ആളുകൾക്ക് മറവിയില്ല ഇനി ആളുകൾക്ക് വിവരം ഉണ്ടാകും വിഷ്ടം ഉണ്ടാകും നോളജ് ഉണ്ടാകും വിഷ്ടം വിഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നോളജിലേക്കുള്ള ഒരു പാൾ ഒരു പതനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രീ ലിറ്ററൽ പിരീഡിൽ നിന്ന് ലിറ്ററസിയുടെ പിരീഡ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യം ലെവി സ്ട്രോസ് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ബ്രസീലിൽ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഡാറ്റകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരവംശ ശാസ്ത്രമാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതാത് ദിവസത്തെ അറിവ് ശേഖരിച്ചു വെച്ചത് വൈകുന്നേരം അയാൾ എഴുതും എന്നിട്ട് ഈ എഴുതിയത് ഉറക്കമാണ് അത് അയാളുടെ ഒരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആദിവാസി വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ആദിവാസി മൂപ്പൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദിവസവും ഇയാൾ എന്തെല്ലാമോ കോറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് ആദിവാസി എന്തെല്ലാമോ കോറി വരച്ച് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് തരുമോ എന്ന് ലഹിസ്ട്രോസിനോട് അയാൾ അമ്പരക്കുന്നു അയാൾ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥമാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയുകയും എഴുതിയത് വായിക്കാനുള്ള മുമ്പ് നമുക്ക് എഴുതാത്തത് വായിക്കാനുള്ളത് ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതി പിന്നീട് നമുക്ക് എഴുതിയത് വായിക്കാനുള്ള ശേഷി ഭാഷാനന്തര ലോകത്തിൽ ഭാഷയിലൂടെ ചെല്ലാവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലാനാവും ആരുമെത്താത്തിടത്തെത്താനാവില്ല ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ധർമ്മപാതയിൽ യുദ്ധം പറഞ്ഞു ഒരാളും ചെല്ലാത്ത ദിക്കിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഈ പൊതുവാഹനങ്ങൾ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് രാജൻ കാക്കനാട് നടന്നതുപോലെ നടന്ന മാത്രമേ ആരും എത്താത്തിടത്തെത്താനാവില്ല ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഭാഷ ഭാഷയ്ക്ക് പരിധി ഭാഷയ്ക്ക് അതാണ് ഈ വാസ്തവത്തിൽ കവിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ ആളാണ് പ്ലാറ്റു റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കാവ്യമയങ്ങളാണ് ഈ കേവി തിയറിയെ കുറിച്ചുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ പ്രതിച്ഛായകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് അതിലൂടെ പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടും അതാണ് പിന്നീട് കാൻഡ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു 
തിങ്ങി ലിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം തിങ്ങി ലിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്വന്തം ഭാഷ ഇതെല്ലാം എത്ര രണ്ട് ശേഷിയുള്ളതാണോ ആ വിധത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധ്യമല്ല എന്നതിന് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് പ്ലാറ്റോ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആ ഉദാഹരണം ശരിക്കും ഒരു പോയറ്റ് പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റിനെ പുറത്താക്കുമ്പോഴും പോയറ്റിന്റെ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഭാഷാനന്തര ഏകാന്തത പോലും ഏകാന്തതയില്ല എന്താണ് ആ മൗനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുക ഭാഷാ പൂർവ്വകാലത്തെ ഏകാന്തത നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാണ് നാം ഭാഷയാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ വൈ ചെറുതാക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അതിലൂടെ നടക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ ഭാഷാനന്തര ലോകത്തിലാണ് ഭാഷാനന്തര ലോകം അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലും ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കാം എഴുത്തിൻ്റെതായ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ എഴുത്തുവിദ്യ പകരാത്തവർക്കിടയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്കിടയിലൊന്നും വിശദമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാരണത്താലും പറയാൻ അവർക്ക് വൈദ്യമുണ്ട് അവർക്ക് പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ട് അവർക്ക് കാർത്തുകളുണ്ട് അവർക്ക് പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കെ പി കറുപ്പിൻ്റെ ലളിതൻ ആവിഷ്കരിച്ചതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ ഉത്തരങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഭാഷയാൽ അവർ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലോ സങ്കോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലോ അങ്ങനെ സങ്കോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് ഏതുണ്ടായിരുന്നത് അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഋഷി കവി എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രീ ലിറ്ററിലാണോ അത് എന്നെനിക്ക് അറിയൂട എന്ന തന്നെയും കവിയും ചിന്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഫിസിക്സും മെറ്റാഫിസിക്സും എല്ലാം ഒന്നായിരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തകനെയാണ് ഋഷി എന്ന് നാം പറയുന്നത് ആ ഋഷിയുമായി ആ കാലത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് നീ മറന്നു പോകരുതേ എന്നാണ് ഞാൻ ഋഷി കവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഈ ഇതെല്ലാം ഒന്നായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ വിവേകമായിരുന്നു കവിത ഈ വിവേകം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ കേവലമായ ആശയാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ നിലവിലുള്ള ഭാഷയിൽ ഒരാൾക്കും കാവ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല ശരിയായ കാവ്യങ്ങൾ അയാൾ അതിനായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഭാഷയെ ആശയം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹൈദരോട് ഫോൾസ് അല്ലാൻ വലിയ ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് അയാൾ ചിന്ത കൊണ്ട് എതിർദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ കൊണ്ടിനെയൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറോട് വലിയ വിരോധമൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഹൈദർ പക്ഷെ ഫോൾസ് അല്ലാൻ ഹൈദരുടെ ഓരോ വാക്യവും അടിവരയിട്ടിരുന്നു ആ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി എന്താ കാരണം അതിൽ ഓരോ കുറിയും കുറയും എന്തായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ഫിലോസഫി ഇനി സാധിക്കാൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിരുന്നു കവികൾ എഴുതിയ വാക്കുകളിൽ എഴുതാനാകില്ല പറയപ്പെട്ടതിൽ പുതുതായൊന്നും പറയപ്പെടാനാകില്ല നടന്ന വഴി ദ നെയിം ദാറ്റ് കെൻ ബി നെയിം ഈസ് നോട്ട് എ നെയിം ഈ തത്വചിന്തയും കവിതയും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് തത്വചിന്ത അല്ല ഫിലോസഫിയും കവിതയും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദാഹരിക്കാനായി വസ്തുവത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറെയും ലാവോസേനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഫിലിപ്പ് ഡിലോയ് എന്ന് പറയുന്ന ദ 
बाद
അന്ധവിശ്വാസമായ എല്ലാ ജാതിക്കാരും മറിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതം അനിത്യമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൺകച്ചി പോലെയുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്ക് എന്ത് അർഹതയാണ് ഉള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അന്ന് ജയിലുണ്ടായിരുന്നത് വിയോജിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ജയിലുണ്ടായിരുന്ന സകലരെയും വിട്ടയക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന മേഘങ്ങൾ മേഘവും അറിയുകയില്ല എന്ന് പറയാവുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മരണത്തിന്റെ ദുഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് മരണമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം മരണാവബോധം ഉണ്ടാകുക മാമ്പഴം പോലെ ഒരു കാവ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം മലോടിമാറിന്റെ കഥ എന്നൊക്കെ വിജയമാഷ് പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും കൂട്ടാക്കണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാ മരണാവബോധം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരമ്മ മകന് നിത്യജീവിതമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയ ഒരമ്മ പൂങ്കുല ഒടിച്ചു വന്നപ്പോ അത് മാമ്പഴമാകേണ്ടതല്ലേ എന്ന് അവനോ അവൻ മാമ്പഴമാകുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു അനിത്യമാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് ആ അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ബാലാമണിയമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആരുള്ളു മരിച്ചവർക്ക് അപരാധി ഞാൻ എന്നൊരാതലേശാതെ നിങ്ങൾ ആരായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ കുറ്റ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറ്റബോധമുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടല്ല പിന്നെ എത്തുവോ അന്ന് അയാൾ മരിക്കും എന്ന അറിവ് മുന്നറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളോട് എത്ര സ്നേഹപൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ആ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനോട് എത്ര വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയായിരിക്കും ബാക്കി പൂകുലകളും മോൻ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോളൂ എന്നല്ലേ പറയുക ഈ മരണാവകോശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അമ്മ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇനി മാമ്പഴം ഐരോപ്പിള്ളി എഴുതിയതിന് എന്തിനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാരകമായ പിഴയാണ് താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ അതിൽ നിന്നാണ് മാമ്പഴം എന്ന കാവ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ മുലകുടിയുടെ കാര്യം അപ്പോ ഈ മരണമാണ് നിത്യഭാവം പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് മരണമുള്ളത് മുൻ നിമിഷത്തിൽ അവർ അനശ്വര അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരിൽ പാതി ബോധമുണ്ട് പാതി അബോധമുണ്ട് ഈ പാതി അബോധത്തിൽ നമ്മൾ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ചേരുന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ മെച്ചൂരിറ്റി കാത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഭാവിയിൽ കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാവിയിൽ കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും നമുക്കാവില്ല പാസ്റ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചറോ പാസ്റ്റിന്റെ പ്രസന്റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ഭാവി എന്താണ് നമ്മൾ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടേ അതിനനുകൂലമായി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത കിട്ടുക ഞാനിങ്ങനെ നടക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു അറവ് മാടിനെ അയച്ചു ചെക്കി ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് അതങ്ങനെ അറ്റ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തിന്നുകൊണ്ട് അറവ് മാടിനെ അയച്ചു കെട്ടിയ ഒരു അറവ് മാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു പ്രതീകത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോഴാണ് കവി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരനുഭവത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരനുഭവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കവിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാവ്യ ബീജം കിട്ടുന്നു ഈ അയച്ചു കെട്ടിയ അറവുമാടിനെ നോക്കി വിചാരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല അത് എവിടെയും ദേവയാനി കച്ചനെ വിളിച്ചതുപോലെ 
പലരായ ജനങ്ങളുടെ കടലുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഇറങ്ങി വേണം അപ്പോ തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ ഈ അയച്ചു കെട്ടിയ അറിവുമാടി എന്തോ ഒരു ആത്മഹർഷമാണ് എന്തോ ഒരു ഉന്മാദമാണ് നിറയെ പുല്ല് കണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ അയച്ചു കെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പിന്നോട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മതിയായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ആദാം ആ കനി ഭക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മരണബോധമുള്ളവരായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാനാകാത്തത് ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണാവബോധം ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്നത് ആ കനി ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ പോരാതിരുന്നു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ കനി ഭക്ഷിച്ചു അതിനെയാണ് നാം ദിവാഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിട്ടും ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ശക്തി അല്ലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് തീരെ വലിയ എവിടെ നിന്നെല്ലാമാണ് അങ്ങയെ കാണാൻ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര അത്ഭുതകരമായി മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ സാധിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം അതിന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനേ സാധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ അതെത്ര യുദ്ധങ്ങളെ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെത്ര അസമാധാനങ്ങളെ സമാധാനപൂർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്താൽ എത്രമേൽ നാം സന്മാർഗരായി സംസ്കാരം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ പോലെ സംസ്കാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തിയ വേറെ ഒരു ശക്തി മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഈ സൃഷ്ടി അനാദാനങ്ങളായി മനുഷ്യൻ കുറേശ്യ കുറേശ്യായി അല്ലെ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പും മനുഷ്യൻ അത്ഭുതകരമായ ഏതോ ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളായി അന്നത്തെ ശവകുബീരങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വിശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ വിശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനശ്വരമായ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് ഈ അനശ്വരത തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എല്ലാത്തിനെയും അതിവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് തുടരാൻ കഴിയുകയില്ല അയാൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീങ് ആയിരിക്കുന്നു ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രം നിറവേറപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാമോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പൊളിറ്റിക്സിനേക്കാൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുന്നു ഐഡിയോളജിയേക്കാൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മതങ്ങളെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തത് ആ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ മാർസിലുള്ളതിലേറെ മരണമുണ്ട് ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും എന്നതാണ് അവയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീബുദ്ധ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഈ ജലയിലും ജഡത്തിലും ശവശരീരത്തിലും ഒക്കെ മരണത്തെ കണ്ട സിദ്ധാർത്ഥൻ അസ്വസ്ഥനായി തീരുന്നു ആ മരണത്തിന്റെ പുറകെ കട്ടോപനിഷത്തിൽ പോയതുപോലെ സിദ്ധാർത്ഥൻ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു അയാൾക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നു ബോധം ആണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് എന്താണ് ആ ബോധം ഇതുവരെ മനുഷ്യനായിരുന്ന ബുദ്ധൻ മർത്യനായി മാറി എന്നതാണ് ആ ബോധം കുമാരനാശൻ മനോഹരമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീബുദ്ധയത്തിൽ മർത്യനെ മർത്യനല്ലാതെ ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഒരുത്തനുണ്ടായി അതിന് പകരം മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ദുർബലമായ കവിതയായിട്ടിരുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 
വിഷമില്ലാത്ത ഒരു കവിതയിൽ ഐക്യീകരിച്ചു മരണം അതാണ് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന അതുല്യമായ ഒരു തുല്യതയിൽ എല്ലാവരും ജനിച്ച ജനനം മരണത്തിന്റെ ജനനം അല്ലെ ജനിച്ച എല്ലാവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നിമിഷം മുതൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട എത്ര നാളുകൾ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിലാണ് സുജ്യത ലോകത്തിൽ ഡെത്താണ് വലിയ ഇക്വാളിറ്റി ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൈഡന്റിറ്റിയെ മനുഷ്യന് സത്യമായി ഉള്ളു അതെന്താ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അതിനാണ് നാം മർക്കൽ ആ ഐഡന്റിറ്റിയോട് കൂടി ചിന്തിക്കുന്നവനെ മർക്കൽ രക്ഷിക്കാൻ അതാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ സമ്യക്ക് വാക്ക് എന്ന് പറയും സമ്യക്ക് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കവിത വാക്ക് സമ്യക്ക് വാക്കാണ് ഈ പറയുന്ന വിശ്വം സമ്യക്ക് വാക്കാണ് വാസ്തവത്തില് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് സമ്യക്ക് വാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മരണാവബോധത്തെ ഈ ബോധത്തെ തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭാഗമാക്കി തീർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതിശയകരമായ പ്രഭാവമാണ് അദ്ദേഹം ജന്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ദൈവത്തിലോ ഒന്നും ബുദ്ധം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിജീവിച്ചത് മരണം ഉണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചു മാറി തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ബലാമയമ്മയുടെ വഴി വല്ലാത്ത വഴിയായി തീർന്നത് ആരൊണ്ടും മരിച്ചവർക്കവരാധിയാകെ അത് ഒരു ആണല്ല അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നോക്കുക മരണം അതാണ് ഈ കരുണയും ദയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ മരണാവബോധമുള്ള ബുദ്ധന്റെ വാക്കാണ് കരുണ ദയ ആകട്ടെ മരണാവബോധം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരാളോട് കാണിക്കുന്നു ആനുകൂല്യത്തിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് കരുത ബുദ്ധനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധൻ പറയും പണ്ട് മഹാസത്വൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കൾ അവർ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ മൂത്ത പുത്രൻ മൂന്ന് മൂത്ത പുത്രൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ദേഹമാണ് ഉയർത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എന്തോ സംഭവിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സമയം ഞാൻ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചുറ്റുപാടിക്കുന്ന നോക്കി മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പുലി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അകിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസവിച്ച നാല് കുട്ടി അവരും മരിച്ചു അപ്പോ അയാൾ തിരികെ വന്നു ഞാൻ എന്നെ ആ പുലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങി ആ പുലിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഓട കീറി മുറിച്ചെടുത്ത് അത് കണ്ട് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് ഈ ആ പുലിക്ക് എണീറ്റ് വരാനൊന്നും പറ്റ അതിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഈ ചോര പുലി ചോര കുടിച്ചു 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 മെല്ലെ മെല്ലെ ശക്തി സംഭവിച്ചു ഉണർവോടെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ കാലമായി അത് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു ഉണർവോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഇയാൾ ഭക്ഷിക്കുകയും അപ്പോ ബുദ്ധൻ ആനന്ദനോട് പറയുന്നു അത് ഞാൻ അയക്കുന്നു ആനന്ദ എന്തിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് എന്താണ് കരുണ എന്ന ചോദിച്ചതിന്റെ അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ മരണാവബോധമാണ് അവിടെയൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മരണമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് കാരുണ്യമാണ് കാണിക്കാൻ സാധ്യമായി ബുദ്ധൻ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ ഈ മരണാവബോധം നേടുന്നു ഹൈദകറൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബുദ്ധനിലൂടെ ഒന്നും അല്ല ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റേ അസ്തിത്വത്തിന്റെ സാർത്ഥമൊന്നും അല്ലാത്ത വലിയ തത്വം 
ಅಸ್ಥಿತೆಯ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಮರಣಾವಗೋಷ್ಠಿಲೂಡೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಮರಣ ಬೋಧವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಒಳಿಂಗಿ ಪಾತ್ರ ಮರಣತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಡುಪಿಡಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯತೋಡೆ ಜನಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಪೋರ ಅದಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಧೀರತೆಯೋಡ ಜೀವಿತಂ ಅದಿನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಅಟಿಸ್ಥಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ಬಂದದ ಎವಿಡೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಡಿರುವವೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತನ್ನೆ ಮರಣಾವಬೋಧವುಳ್ಳ ಒರಾಳೆ ಕಾಣು ಅದಾನ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಪ್ಪಿಟ ಇಷ್ಟ ವಿಷ್ಣ ಎಂದು ಪಡೆಯುವುದು ಅದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹಿಸ್ಟರಿಯೇಕಾ ಎನಿಕಿಷ್ಟ ಐತಿಹ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಪಕ್ಷೆ ಎಂತ ಐತಿಹ್ಯತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಈ ಕಾಕ ಪಡೆದ ಪಂಬರತ್ತಿನ ಕಥೆಯಾಗ ಐತಿಹ್ಯತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಎಳ್ಳಪ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದಿಲೂಡೆ ವಿವರಿಕಪ್ಪಡು ಎಳ್ಳಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಉಂಟಾಯಿರುವ ಅದು ಎಳ್ಳಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಿ ಎಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಇದಾನ ಹಿಸ್ಟರಿ ರೇಖಪ್ಪಡುತ್ತಪ್ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಮಿತ್ತಿಲ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಪಿಟಿಗೂಡಾನಾಗಾತ ಈ ಪಂಬರತೆ ಪಿಟಿಗೂಡುಗೆಯಾಗ ಇಪ್ಪೋ ಈ ಉನ್ನಾಯವಾರ ಕುರಿಚೋಕ ಪರೆಯಿಂದನೆ ಅದೇ ಪೂಮಾಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಲೋಕಂ ಕಟ್ಟಿರುವ ವಾಸ್ತವತ್ತಿ ಉನ್ನಾಯವಾರ್ಯರುಡೆ ಜೀವಚರಿತ್ರ ಪರಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಏತ ವಿವರಣತೆಕಾಳು ಉನ್ನಾಯವಾರ್ಯರೇ ವಿಭಜಿಕಾ ನಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕುರಣ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಓರೋ ವಾಕ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಬೋಧವಾಗಿ ನಟನ ರಂಗತ್ತಾಣಿ ಎತ್ರ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಾಲು ತೀರಾತ್ರ ಅರ್ಥಮುಳ್ಳವಾಗಿ ಅದ್ದೇಹಂ ಎಳ್ಳಿರುತ್ತೇನೆ ಅದ್ದೇಹಂ ಒಂದು ಇಂಜನೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಾರ್ಯನಾಣಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಯಾಳಿಗೆ ಚೇತಿದ್ದಾನ ಇದು ಇಂಜನ ತಂದೆ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯ ವಾಯ ಮೇಲೆ ಫಲವಾಣ ಮಿತ್ತ ವಸ್ತುದಾನಗಳಾಯ ವಾಯನೆಯ ಫಲವಾಣಿ ಸರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯ ವಾಯನೆಯ ಫಲಂ ಕೊಂಡೇ ಫಲ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅದು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಂತುಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾಜಾತನಾಯ ಅನೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ್ದೇ ಜೀವಿತ್ರು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿಂದೇ ಎಕ್ಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಕ್ಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ ಎಕ್ಕೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೂಕ್ ಅನೇ ಎಂತ ಕಾರಣ ಇದೊಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಜೀವಿತ್ರು ಅದುಪೋಲೆ ತಾನೆ ಇಪ್ಪ ಮೊಹಮ್ಮದಿನೇ ಕುರಿತು ಪಡೆಯ ಅದೇಹಂ ನಿರಕ್ಷರನಾಯಿರುವ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಪಡೆಯುವುದಿನ ಕಾರಣ ವೆಳ್ಳ ಮುಡಿಕ ತೈರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀರ ಈ ಭಾಷ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚೆಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಷೆಯೋ ಏನು ಅದೊಂದು 
സാക്ഷരൻ അക്ഷരങ്ങളോളം അതുകൊണ്ടാണ് നിരക്ഷരൻ ഇതിന് യോഗ്യനാണ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടിയേ പറയാനുള്ളൂ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റും പ്ലേനും ഫൈനൈറ്റ് പ്ലേനും രണ്ട് പ്ലേ ലോകം നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് പ്ലേ അച്ഛനായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടും എല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ആത്യന്തികമല്ല ജസ്റ്റ് പ്ലേ പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് പ്ലെയർക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൂട ആർക്കറിയാം അയാൾ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയർ അയാൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് മാത്രമാണ് പ്ലേ ആണ് ഈ പ്ലേ ആണ് എന്നറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ വാക്കിൽ വിശ്വസം ഈ പ്ലേ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലേ ആണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വരികയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല വേഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാക്കുകയാണ് ആ ബോധ്യം നമുക്കില്ല ഞാൻ ഭർത്താവാണ് ഞാനങ്ങ് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയണോ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയണോ എന്നുള്ള വലിയ സംഖ്യയാണ് ഭാരതീയ കർത്താവിൽ രണ്ടായാലും അപരാധ അന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ പറഞ്ഞമാതിരിക്കുമല്ല രാഷ്ട്രപത്നി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നല്ല സ്ത്രീക്ക് അപമാനമാണ് രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംശയം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്ലേ നമ്മൾ അറിയണം ഇത് പ്ലേ ആണ് എന്ന് അറിയണം അയാൾ ഫിലോസഫർ തത്വശനിക്കറിയണം ആ ഫിലോസഫർ അയാളുമായിട്ടാണ് കവിക്ക് കവി പറയുമ്പോൾ എന്താ കവിയുടെ വ്യത്യാസം അയാൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അയാളുടെ ഉത്തര അയാളുടെ അയാൾ അയാളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് നിസ്സംശയം പക്ഷേ അയാളിന് അയാളെ കൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിനപ്പുറത്ത് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വിസ്റ്റം വേഴ്സും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഭാഗികമായ സ്പർശം മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തത്വചിന്തയും ഫിലോസഫിയും വ്യവച്ഛേദിക്കുക എന്ന മഹാകർമ്മം ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അത് വ്യവച്ഛേദിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി വളരെ അർത്ഥപൂർണവും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദർശനത്തെ കുറെ പ്രായോഗികമായിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമയം അതായത് അടുത്ത സെഷൻ ഒന്നരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം തത്വചിന്തയും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യവച്ഛേദത്തിന് ഇത്ര അവാദ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ നേർരേഖ വരച്ച് രണ്ട് ഇടങ്ങളിലാക്കി പല കഥകളിലൂടെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വളരെ നല്ലൊരു ആധുനിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച രാജ്യത്ത് നാലാം ഭാഷയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഇതില് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഹൈഡലറായാലും ലിസ്റ്റോസ് ആയാലും തിക്കേഗാഡ് ഒരു ഒരു നില തന്നെ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഒരു ഘട്ടത്തില് ഭാഷയുടെ ഭാഷാ പൂർവ്വകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭാഷാനന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ വളരെ ലിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് സാക്ഷരതല്ല സാക്ഷര അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നിരക്ഷരൻ അതുക്കും മേലെ എന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുക്കും മേലെ നിൽക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമായ ഒരു തത്വചിന്തയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കേൾക്കാത്തൊക്കെ കൊജിറ്റോ അഡ്വോസ് ആണ് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദേ ഫോർ ഐ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിൽക്കുന്നു എന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നും എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്റെ വിഷയവുമല്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന
ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സഹാനുഭൂതിയുടെയും അല്ലെ കരുണയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മർത്തിയൻ എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് പുറത്തേക്ക് നെറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം വന്ന് നാളെ നശ്വരമാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു തണലായി താങ്ങായി ഈ തത്വചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് മാറി വിസ്റ്റ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പരിചിതമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളിൽ പല പദങ്ങളും മാഷ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ളത് തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ള പദമാണ് തിരിച്ച് അറിവ് എന്നുള്ള നോളജിന് നമ്മൾ ഏത് നിമിഷമാണ് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അതാണ് ഈ മനു മനുഷ്യൻ മക്കനാവുന്ന നിമിഷം ബുദ്ധൻ ബോധോദയം ഉണ്ടാവുന്ന മനുഷ്യൻ ആ നിമിഷത്തിനെയാണ് ആ ഒരു അതാണ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ക്രക്സ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അനലിറ്റിക് ഫിലോസഫിയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സിനെ മുഴുവൻ എടുത്തു കളയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടുത്തെ ഫിലോസഫിയിൽ ഫ്രഗെ വിഗൻസ്റ്റേൻ ഒക്കെ റോട്ടി ക്രിക്കെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കളകളെ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കളകൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മാഷ് പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യത്തില് ഈ ചലനങ്ങളാണ് പമ്പരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളാണ് അതിനു കൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ചലനങ്ങളെ മുഴുവനും അല്ലെ നമ്മളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഒന്നിനെ നമ്മൾ കൈപ്പിടയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിനെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോജിക്കൽ പോസിറ്റീവിസം എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഹൂവാമായി വേറാമായി കമി എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന് മുഴുവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിരവധി അർത്ഥശൂന്യമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ആ പദങ്ങളെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കളകളെ മാത്രം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാനാണ് പിന്നെ പുതിയ ഫിലോസഫി പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു വളരെ റിജിഡ് ആണ് പ്രജയിലാണ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫിലോസഫിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സയന്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മളത് പോകുന്നതിന് പോലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ആ ഭാവനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെയും കൂടി ആർജിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ കവിത എന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അത് തിരിച്ചറിയിച്ച് അത് സംശയിക്കൊന്നല്ല മാഷ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത്രയൊരു പറയണം തോന്നി സാറിന് അതിന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം ഈ തിരിച്ചറിവ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വെള്ളിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ വെള്ളിവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഭാഷയാണ് അനേകം പേർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വെളിവ് അതിന് വെളിച്ചുമായിട്ട് അത് വെളിവും പിന്നെ സൂചനകളുള്ള ഒരുപാട് വെളിച്ചപ്പാട് ഒരുപാട് വാക്കുകളുമായിട്ട് സംബന്ധമുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അപര്യാപ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ വാക്ക് പ്രധാനമാണ് പിന്നെ പോയട്രിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ശർമ്മിള 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 പറഞ്ഞത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അടുത്ത വാക്ക് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അസാധ്യമായ വാക്യ ടൈലർക്കെ മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുക ആൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കുക അത്തരം ദർശനങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ എന്താ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരുപാട് കഥകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളൊരു അനുഭൂതിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വൈരുഷ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മരണമെന്നുള്ള ആ പരമമായ സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മതമാണ്സരെ എന്തിന് മനുഷ്യന് എന്തുകൂടി നമുക്ക് ഒരു അവബോധം ജനിപ്പിച്ചു ശരിയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാനസരിയും എന്തുകൊണ്ടതിനെ പറ്റി ഒരു എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ചൊല്ലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരമ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നല്ലൊരു ടോക്ക്
when you get the deal of peace with the church, that then the middle of contradiction is in the sense of peace. Thank you. I have a contradiction in the sense of peace.
സെഷനുകളും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ പകർന്നു തരുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറയുന്നത് സംഘാടകരോടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അതിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ കവിതയും തത്വചിന്തയും എന്ന ഈ സെഷനിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസറുമായിട്ടുള്ള ജിസി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വാമൊഴി സാഹിത്യത്തിലും വരമൊഴി സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കവിതയും തത്വചിന്തയും ഒക്കെ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവ അമുഖത്തോടു കൂടി ഈ സെഷന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ജിസി ടീച്ചർക്ക് ഈ ശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സെമിനാറിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഹൃദയങ്ങളെന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി ടീച്ചർ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല മാഷ് വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലോക സാഹിത്യത്തിലെ മിക്കവാറും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെയും മാഷിന്റെ തന്നെ ശൈലിയിൽ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകിയ നാരായണൻ മാഷിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ സെഷനില് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുകയും ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇതിനെ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്ത ചങ്ങല ടീച്ചർ ഭവാന ടീച്ചർ ഹൃദയത്തിന്റെ പേടിക്കാരായിരുന്ന എല്ലാ അധ്യാപക അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കള് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കള് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം